ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்களுடைய அருண் நம்மளுடைய அன்னை மோட்டிவேஷனல் சேனலுக்கு தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய எல்லா நல்ல உள்ளங்களுக்கும் பெரிய நன்றி இன்னைக்கு எந்தவித டாபிக்ஸும் இல்லாமல் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு முயற்சி சமையல் முயற்சி எனக்கு ஒய்ஃப் குக் பண்ணி தந்த ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ஃபுட் மட்டன் பிரியாணி அந்த ஒரு வீடியோ தான் எப்படி செய்கிறது செய்முறையோடு நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான பிடிச்ச ஒரு பிரியாணி ஒய்ஃப் செஞ்சு கொடுத்தாங்க ஆக்சுவலி அவங்களால பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸ் இந்த வீடியோவில் கொடுக்க முடியல ஸோ நானே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறேன் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட் செஷனில் சொல்லுங்கள் அண்டு குக் பண்ணது அவங்களாலும் வீடியோ ப்ளஸ் பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸ் அப்படியே ஷேர் பண்ணிக்கிட்டோம் ரெண்டு பேரும் ஸோ ரெண்டு பேருமே நம்மளுடைய சேனலில் வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்கோம் தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள் அடுத்ததாக அவங்களோட டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டாபிக்கில் அவங்க பேசியிருந்தாங்க அடுத்த வீடியோவில் அது ரொம்ப போஸ்ட் ஆகும் இந்த வீடியோ மட்டன் பிரியாணி எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிற செய்முறையில் இருந்து அட் எண்ட் ஆஃப் த டைம் எப்படி அந்த ஃபுட்டு வந்திருக்கு அந்த ரிவ்யூ ஃபுட்டு எப்படி டேஸ்ட் ஆகுது ஸோ அது எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு இந்த ஒரு வீடியோவில் கொடுத்துருக்குறேன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் அடுத்தடுத்த இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னாலும் இந்த கான்ஸ்டியூஷனில் சொல்லலாம் நம்மளுடைய வியூவர்ஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸை மோட்டிவேஷனலையும் தாண்டி நம்மளுடைய பர்சனல் லைஃப்பில் நடந்த இது மாதிரியான சுவாரஸ்யமான விஷயங்களையும் ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர் மாதிரி ஷேர் பண்ணிக்கிறதுல நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன் அண்ட் இது பிடிச்சிருந்ததுனாலும் நீங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோ கிட்ட வேணும் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் நம்மளோட சஜஷன் பாக்ஸ் சொல்லலாம் கண்டிப்பாக உங்களுடைய சஜஷனுக்கு நான் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான வீடியோஸை நான் போட்டுக்கிட்டு ரெடியாக இருக்கேன் புக் ரிவ்யூவையும் நீங்கள் எந்த புக் வேணுமோ அந்த புக்கை நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணி ரிவ்யூவும் கேட்கலாம் வீடியோ கூட போலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம மட்டன் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு குக்கரில் தேவைக்கேற்ப நெய் விட்டுக்கணும் நெய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு தேவையான கிராம்பு பட்டை ஏலக்காய் அப்புறம் அந்த பிரியாணி இலை அது எல்லாத்தையும் ஒன் பை ஒன்னா நம்ம இப்போ போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த பிரியாணிக்கு ஸ்மெல் கொடுக்குறதே அந்த ஒரு விஷயந்தான்னு சொன்னாங்க ஸோ அதனால் அதை தான் ஃபஸ்ட்டு போடுறாங்க ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம நெய் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒன்று ஒன்றா போட்டு அதை லைட்டாக ஹீட் எப்பொழுதுமே மிதமான ஹீட்டில் இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ஹீட்டில் போட்டு இந்த பிரியாணிக்கு உள்ள இந்த பொருட்கள் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அந்த இலை முத கொண்டு எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டு லைட்டாக ஒரு வாட்டு வாட்டும் ஸோ முந்திரியும் அதில் போட்டாச்சு எல்லாத்தையும் ஒரு ஒரு தடவை லைட்டாக ஒரு மிதமான ஹீட்டில் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இவர் அஜய் வேற அப்பப்போ இடையில வந்து காமெடி பண்ணிட்டு இருந்தாரு ஸோ இவர் தான் கடைசியாக சாப்பிட்டு அவுட் புட் சொல்லியிருப்பாரு ஸோ நீங்கள் வீடியோவை எண்ட் வரைக்கும் வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஸோ கடைசியாக பிரியாணி எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம சேனல் வியூவர்ஸ்க்கு சொல்லியிருப்பாரு ஸோ இது ஹிட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனியன் ரெடியாக இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆனியனை போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் டொமேட்டோ யூஸ் பண்ணணும் ஸோ தேவையான அளவு நீட்டாக வெட்டி வச்ச ஆனியன் சி நீல் வாக்கில் வெட்டி வச்ச ஆனியனை நம்ம போட்டுக்கிறோம் அந்த ஆனியன் ஃபுல்லாக ஆயில் இம்மஸ் ஆகிற வரைக்கும் போட்டுக்கிறோம் ஸோ போட்டுவிட்டு அதில் அந்த ஒரு பொன்னிறமான ஒரு கலருக்கு வரணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 
இதில் பிரியாணியில் குறிப்பாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா நம்ம மட்டனை வந்து ஆல்ரெடி பாயில் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கணும் ஒரு த்ரீ விசில் வர வரைக்கும் மட்டனை வந்து நம்ம தனியாக ஒரு குக்கரில் போட்டு பாயில் பண்ணி ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் அப்போ தான் பிரியாணிக்கு ரொம்ப ஏதுவாக இருக்கும் ரைஸ்லாம் போட்டு நம்ம பண்ணும்பொழுது அந்த பாயில் பண்ண மட்டன் ஈஸியாக பாயில் ஆகிடும் குக் ஆகிடும் ஸோ டேஸ்ட் நம்ம சாப்பிடும் பொழுது அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஊற வச்ச ரைஸ் ரைஸையும் நம்ம ஒரு டூ ஹவர்ஸ் பிஃபோராக நம்ம ஊற வச்சிட்டோம்னா நம்ம பிரியாணிக்கு குக் பண்ணுற டைம் ரொம்ப குயிக்காக குக் ஆகிடும் அண்ட் பாயில் பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸியாக பாயில் ஆகிடும்னு சொன்னாங்க நான் ஊருக்கு வந்ததுனால இங்கே ஒய்ஃபால் வாய்ஸ் கொடுக்க முடியல ஸோ நானே தான் வாய்ஸ் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ சமைச்சது அவங்களா இருந்தாலும் வாய்ஸ் கொடுக்கறதும் வீடியோ எடுத்ததும் நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறேன் திஸ் வீடியோ டெடிக்கேட்டட் டு மை ஒய்ஃப் அண்ட் இதை பார்த்துட்ருக்க ஒவ்வொரு வியூவர்ஸும் ஸோ நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் அண்ட் ஆனியன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் அந்த ஒரு பொன்னிறமான நிறத்துக்கு வந்துடுச்சு பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்குன்னு ஸோ இந்த பொன்னிறமாக வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம இது தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் மண்லி தனி மிளகாத்தூள் ரெட் சில்லி ஸோ அதை மட்டும் போட்டு நல்லா இந்த கலர் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் பார்க்குறப்பவே அவ்வளோ ரெட்டிஷாக நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த அதுக்கப்புறம் நம்ம இருக்கக்கூடிய வெட்டி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு புதினா கொத்தமல்லி எடுத்துக்கிறோம் புதினா கொத்தமல்லி அந்த ஆல்ரெடி வெட்டி வச்சுருக்கிற புதினா கொத்தமல்லி கட் பண்ணி நம்ம வாஷ் பண்ணி போட்டுக்கணும் ஸோ ஆனியனுக்கு அப்புறம் புதினா கொத்தமல்லி லைட்டாக ஏன்னா அந்த ஸ்மெல் வந்து அந்த ஒரு ஆனியனோட அட்டாச் ஆகணும் நார்மலாக நம்ம கடைசியாக தான் போடுவோம் பட் இருந்தாலும் இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர் ஸோ இந்த ஃப்ளேவரில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணுன்ட்டு தான் நம்ம புதினா கொத்தமல்லி ஃபஸ்ட்டே போட்டு அந்த ஒரு ஆனியனோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாகவே அந்த ஒரு கலர் ஃப்ளேவர் அதோட ஆட் ஆனதுக்கப்புறம் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ஒரு ரெட் சில்லி தேவைப்படுறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறோம் ஸோ தனி மிளகாத்தூள் ஃபுல்லாக அந்த ஒரு கிறிஸ்பியோட ஆட் ஆனதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஸோ இது கடையில் வாங்காமல் வீட்லேயே அரைச்சது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ வீட்டில் அரைச்சி யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுதான் ஒரு ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் டேஸ்ட் வந்து டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஆக்சுவலி இது வந்து மிக்சியில் அரைச்சது பட் இருந்தாலும் இன்னும் ட்ரெடிஷனாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும் இன்னும் நீங்கள் டேஸ்ட் இன்னும் ட்ரெடிஷ்னல் டேஸ்ட் வேணும் அப்படின்னா அம்மியில் கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ நம்ம சின்ன வயசுலலாம் பாட்டி சமையல் ஈவன் அம்மா சமையல் கூட அம்மியில் சாப்பிட்ருப்போம் ஸோ அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் கொடுக்கும் அண்டு சாப்பிட்ற சாப்பாட்டிலருந்து அந்த ஒரு கிறிஸ்பி அந்த ஒரு ஃபுல்லாகவே அந்த ஒரு ஃப்ளேவரையும் மாற்றிடும் அந்த ஒரு அம்மியில் அரைக்கிற அந்த ஒரு பேஸ்ட்டுக்கு ஸோ இந்த பேஸ்ட்டும் நல்லா வந்திருக்குது ஈவன் நம்ம மிக்சியில் அரைச்ச அந்த பேஸ்ட்டுக்கும் ஆல்மோஸ்ட் அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த நீட்டு மிளகாவை போ போடுறோம் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் பீசஸ் நீட்டாக அரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் நீட்டாக வெட்டி வச்ச தக்காளி தேவையான அளவு ஸோ ஆல்ரெடி அந்த கிறிஸ்பி வந்து நல்லா பாயில் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம அந்த நீட்டு மிளகாவையும் அதுக்கப்புறம் தக்காளியையும் அதோடு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஒன்று ஒன்றும் பாயில் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குறிப்பாக நீங்கள் இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் முடிஞ்ச அளவுக்கு அடுப்பை லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு பாயில் பண்ணுங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த டேஸ்ட்டு டோட்டலாக மாறிடும் அண்ட் இப்போது மட்டன் மசாலா நம்ம போடுறோம் மட்டன் மசாலா தேவையான அளவு தக்காளி போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டன் மசாலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது கரம் மசாலா ஸோ கரம் மசாலாவை தேவையான அளவு நம்ம போடுறோம் 
மட்டன் மசாலாவோட கொஞ்சம் அதிகமாகவே கரம் மசாலா போட்டுங்க கடைசியாக பிரியாணி மசாலா இருக்குங்களா ஸோ அந்த பிரியாணி மசாலாவை கடைசியாக போட்டுக்கலாம் ஸோ மசாலா எப்போ மிக்ஸ் பண்ணணும்னா இந்த வெங்காயம் தக்காளி அந்த ஒரு கிறிஸ்பியோட மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ஒரு பேஸ்ட்டை நம்ம போடுறோம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் ஃபைனலாக தான் நீங்கள் மசாலா யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா அந்த பச்சை வாடை போகணுங்கிறதுக்காக தான் அந்த ஒரு இஞ்சி பூண்டுலாம் நல்லா பாயில் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த ஒரு பேஸ்ட்டு போடுறப்போ அந்த ஒரு பாயிலிங் ஃப்ளேவருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் ஸோ அந்த ஃப்ளேவரை பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ ரெட்டிஷ் கலரில் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அண்ட் கேர்டு தயிர் தேவையான அளவு ஸோ தயிர் ஆட் பண்ணும்போது டேஸ்ட் மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஃப்ளேவரையும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஒரு டேபிள் ஸ்பூனில் ஒரு டூ டு த்ரீ கப்ஸ் போடலே போதும் அந்த ஒரு ஃப்ளேவரை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காகவும் டேஸ்ட்டை மாற்றுறதுக்காகவும் அந்த ஒரு தயிர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஒரு பேஸ்ட்டு மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த ஒரு பிரியாணி பேஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அந்த பேஸ்ட்டோட நம்ம இப்போது ஆல்ரெடி பாயில் பண்ணி வச்சுருந்த மட்டன் பீசஸ் ஸோ த்ரீ டு ஃபோர் விசில் இல்லை பாயில் ஆன இந்த மட்டன் பீசஸை ஸோ பிரியாணிக்குன்னு வெட்டி வச்ச பீஸ் இது ஸோ இந்த பீஸ் மீடியமான சைஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் பெருசாக கூட வெட்டிக்கலாம் பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு குழந்தைங்க அவங்களாம் சாப்பிடணுன்னா ஸோ இது வந்து நார்மலான ஒரு சைஸாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த பீஸில் அதேமாரி பாயில் ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு குயிக்காக பாயில் ஆகும் எந்த அளவுக்கு பீசஸை மீடியம் சைஸ்லேயும் கொஞ்சம் சின்ன சைஸ்லேயும் போட்டுக்கலாம் அந்தளவுக்கு பாயிலிங் குயிக்காகும் ஸோ அதனால தான் இந்த பீஸ் இட்ஸ் மீடியம் ஸோ பாயில் ஆன இந்த மட்டன் பீசஸை நம்ம வந்து அந்த கிறிஸ்பியோட ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இது பாயில் பண்ணும்போது லைட்டாக நீங்கள் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணி பாயில் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மஞ்சத்தூளும் உப்பும் போட்டு அந்த வாட்டரில் இந்த மட்டனை பாயில் பண்ணுங்க இன்னும் அந்த ஒரு ஃப்ளேவர் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ மட்டன் பீஸ் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம அந்த பிரியாணி பேஸ்ட்டோட நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் ஆட் பண்ண மட்டன் பீஸை அந்த பேஸ்ட்டோட நல்ல மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ கொஞ்சம் டைம் எடுத்து இதை மட்டும் கொஞ்சம் பக்குவமாக கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா பார்த்து பண்ணுங்கள் ஏன்னா அந்த பீசஸும் உடையாமல் ஏன்னா பாயில் ஆன பீசஸ் அது ஸோ அதனால் அந்த பீசஸ் உடையாமல் நம்ம அந்த பேஸ்ட்டோட மிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் நீங்கள் பார்த்து பண்ணணும் அண்டு இப்போது நல்ல அந்த ஒரு பேஸ்ட்டோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அந்த ஒரு மட்டன் பீசஸ் இப்போது பேஸ்ட்டோட அந்த மிக்ஸ் ஆன அந்த மட்டன் பீசஸ் லைட்டாக லோ ஃப்ளேமில் எந்த வித வாட்டர்ஸும் இல்லாமல் நம்ம ஒரு ஒன் மினிட் அப்படி வச்சுக்கணும் ஸோ தேவையான அளவு அந்த சால்ட் நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ உப்பு போட்டதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு நம்ம போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு மிக்ஸ் சின்ன ஒரு மிக்ஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ நல்ல அந்த ஒரு ஆவி லைட்டாக வர வரைக்கும் ஸோ வாட்டர்ஸ் எதுவும் ஆட் பண்ண வேணாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அந்த ஆவி வருது ஸோ அந்த மட்டனில் முக்கியமாக பாயில் பண்ணாமல் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக டைம் எடுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அதனால தான் ஆல்ரெடி ஒய்ஃப் வந்து பாயில் பண்ணிட்டாங்க இப்போது அந்த பாயில் பண்ண மட்டன் வாட்டரே நம்ம இதில் ஊற்றலாம் ஸோ இதில் அளவு இருக்குது ஒன் கப் ஆஃப் ரைஸ்க்கு நம்ம த்ரீ கப் ஆஃப் வாட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டது ஒன் கப் ஆஃப் ரைஸ் ஸோ அதனால் த்ரீ கப் ஆஃப் வாட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இந்த ரேஷியோவில் நீங்கள் நார்மலாக வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் இப்போது அந்த ஏன்னா அந்த ஃப்ளேவர்லேயே அந்த வாட்டர் ஃப்ளேவர்லேயே அந்த ஒரு மட்டன் ஸ்மெல்லு 
குக் பண்ணும்போது அவ்வளோ வாசனையாக இருந்துச்சு அவ்வளோ ஒரு ஸ்மெல்லு ஃபுல்லாக வீடு ஃபுல்லாகவே அவ்வளோ வாசமாக இருந்துச்சு குக் பண்ணும்பொழுது இந்த வாட்டரையும் நம்ம யூஸ் பண்ணும்பொழுது டேஸ்ட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாகவே கொடுக்கும் ஸோ அதனால தான் அந்த ஒரு பாய்லிங் வாட்டரையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் உங்களுக்கு இல்லைனாலும் ஃப்ரெஷ் வாட்டரை கூட நீங்கள் போட்டு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ வாட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது ஒரு மிக்ஸ் பண்ணோம்னா அந்த வாட்டர் வந்து அந்த ஒரு பேஸ்டோட ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகிடும் நீங்கள் குறிப்பாக அதில் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் வாட்டர் லெவலை ரொம்ப அதிகப்படுத்திடாதீங்க அதிகப்படுத்தினீங்கன்னா ரைஸ் வந்து அந்த ஒரு குழஞ்ச மாதிரி ஆகிடும் அதனால தான் வாட்டர் லெவலை கரெக்டாக அதே மாதிரி ரொம்ப குறைக்கவும் கூடாது ஸோ கரெக்டான பதத்துக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டோம் ஏன்னா நாங்கள் யூஸ் பண்ண ரைஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒன் அண்ட் ஆஃப் கப்புக்கு மேலே இருந்ததுனால ஒரு ஃபைல் பவுல் கிட்ட தண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் நீங்கள் அளவு வந்து ஒரு கப் ஆஃப் ரைஸ்க்கு த்ரீ பவுல் வாட்டர் நார்மல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அந்த லெவலில் யூஸ் பண்ணிங்க அண்ட் கலரை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த ரெட்டிஷ் கலரில் ரொம்ப ஃப்ளேவர் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்தோன்னா நல்லா அந்த ஒரு தண்ணி கொதிக்குது ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பாய்லிங்காக அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நல்லா அந்த ஒரு கொதி வந்துடும் இந்த டைமில் தான் நம்ம ரைஸ் எடுத்து போட போகிறோம் ஸோ ரைஸ் ஆல்மோஸ்ட் இருந்த ரைஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபைனல் ப்ராசஸ் பிரியாணியில் ஊற வச்ச ரைஸாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அந்த ஒரு குக்கிங் டைமும் ரொம்ப குயிக்காக ஸோ குயிக் ஆகிடும் அந்த ரைஸ் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அது ரைஸோடு சேர்ந்து ஃபுல்லாக கலந்துடணும் அந்த கலவியாக ஆகும்பொழுது அந்த ஒரு பாய்லிங் டைம் அப்போ எல்லாமே சேர்ந்து ஃப்ளேவரோடு சேர்ந்து வரும் ஸோ இப்போ பார்க்க போகிறீங்க நீங்கள் எப்படி பிரியாணி வந்திருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ ஜஸ்ட்டு ஓப்பனில் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ விசில் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஏ ஃபியூ மினிட்ஸ் லேட்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு பிரியாணி ரெண்டு மூணு விசிலுக்கு அப்புறம் மேக்ஸிமம் டூ விசில் அதிகபட்சமாக மூணு விசில்லையே நீங்கள் எடுத்துருங்க எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு சுவையான பிரியாணி ரெடி ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கு 